అర్జున్ రెడ్డి మహానటి గీత గోవిందం వంటి వరుస సంచలన విజయాల తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ తీసుకున్న వెరీ బోల్డ్ స్టెప్ నోట ఒక బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ ఇమేజ్ తో పరిచయమైన విజయ్ వరుసగా డిఫరెంట్ రోల్స్ ని ఎన్నుకున్నాడు కానీ వాటన్నిటికంటే భిన్నంగా ఒక యువ సీఎం పాత్రను ఎన్నుకోవడంతో పాటు దానికి పూర్తి న్యాయం చేయడంలో కూడా విజయ్ విజయుడయ్యాడు కథ కథనం విశ్లేషణ చూస్తే హీరో తండ్రి వాసుదేవ్ ఒక కేసు విషయంగా అరెస్ట్ అయి సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తూ జాతకం ప్రకారం తన వారసుడే ఆ కుర్చీలో ఉండాలనే ఉద్దేశం తో ఎలాంటి రాజకీయ అనుభవం లేని వరుణ్ణి టెంపరీగా సీఎం కుర్చీలో కూర్చోపెడతాడు ఆ కుర్చీ వల్ల వచ్చే బాధ్యతలు తనకు అర్థమయ్యేలోపే వాసుదేవ్ అరెస్టుకు నిరసనగా జరిగిన గొడవల్లో ఒక చిన్న పాప చనిపోవడంతో చలించిన వరుణ్ తన బాధ్యతలని సక్రమంగా నిర్వర్తించబోని ఆల్లర్లని కంట్రోల్లోకి తెస్తాడు కీలుబొమ్మగా వాడదామనుకున్నవాడు ఏకుకు మేక అయ్యేసరికి వరుణ్ నుంచి పదవిని ఎలా లాక్కుంటారు దానికోసం ఏం చేస్తారు వరుణ్ వారితో ఎలా పోరాడతారు అనేది ఈ చిత్రం యొక్క కథ పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికొస్తే విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఒక యంగ్స్టర్ కి సీఎం పదవి వల్ల వచ్చిన బాధ్యతల బరువుని మోసే వరుణ్ పాత్రకి విజయ్ పూర్తి న్యాయం చేశాడు ఆద్యంతం తనదైన స్టైల్లో పర్ఫార్మ్ చేశాడు మెహరీన్ పాత్రకి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ లెంత్ లేనప్పటికీ ఉన్నంత వరకు చక్కని పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది ఈ చిత్రానికి మేజర్ పిల్లర్స్ సత్యరాజు మరియు నాజర్ వారి పర్ఫార్మెన్స్ ఈ చిత్రానికి ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ప్రియదర్శి యాషిక ఆనంద్ సంచలన నటరాజన్ తమ పాత్రలకి న్యాయం చేశారు తమిళంలో ఇరుమురుగం ని డైరెక్ట్ చేసిన ఆనంద్ శంకర్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో వరుణ్ సీఎం అయ్యి దాన్ని హోల్డ్ చేసుకునే సీక్వెన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాగింది కానీ సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం కేవలం పదవిని కాపాడుకునే మ్యూజికల్ చాయిర్ గేమ్ లా మారింది ఇది మూవీకి మైనస్ గా మారింది ఒక పొలిటికల్ మూవీ నుంచి సగటు ప్రేక్షకుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కంటెంట్ ని మూవీ కేవలం అరవై శాతం మాత్రమే సాటిస్ఫై చేయగలిగింది ఈ సినిమా తెలంగాణలోని రాజకీయ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తుందనుకుంటే దానికి భిన్నంగా పూర్తిగా తమిళ రాజకీయాలని టార్గెట్ చేశాడు దర్శకుడు స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ పైన కేఈ జ్ఞానవేళరాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు హై మేకింగ్ స్టాండర్డ్స్ తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తమిళ మరియు తెలుగులో ఒకే రోజు విడుదలైంది శ్యామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్ మరియు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రెండు సినిమాకి ప్లస్ అయింది శాంతన కృష్ణన్ రవిచంద్రన్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా ఇంకొక ప్లస్ అనే చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ గా పర్ఫార్మెన్సెస్ లో అన్ని ఆకట్టుకున్నప్పటికీ సెకండ్ హాఫ్ లో డ్రాప్ వల్ల కేవలం పదవిని కాపాడుకునే ముఖ్యమంత్రిగానే నిలిచాడు హీరో ఈ చిత్రానికి యోయో టీవీ ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్లి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి